好，我是韩博。今天我们来聊一聊一个朋友私信给我的问题，就是为什么我的颤音弹不快？颤音弹不快呢？我总结了一下，有以下五个比较常见的原因。第一点呢，是掌关节的支撑有问题，也就是三关节撑不起来，这里太紧或者太塌都不行，都会导致手指跑不动。颤音其实也是快速手指跑动的一种，只不过是在两个或者是三个手指头之间的，所以掌关节的支撑问题就会导致颤音弹不快。第二点呢是指法的选择不合理，我们的五个手指头中啊有独立性强的，也有独立性弱的，比如说四指啊，右手四指就是一个很弱的手指头，在曲子遇到颤音的时候呢。我们就尽可能的避开自己最弱的那个手指头。打个比方说，如果有曲子需要用到四五，就想办法把它倒成三五。还可以用不同的手指组合，我用左手来做示范啊。比如说一三换成二三，换成二四，再换成二三，等等。第三点呢是手腕或者是手臂太紧了，这两项中比较常见的是手腕太紧，这个地方僵住了。我们弹琴的时候呢，从后背到肩膀到指尖，应该是一体的和顺畅的。那么如果我们手臂到指尖，我们把它想象成一个水管的话，那我们的力量就像水管中的流水。如果手腕僵住了，就好像水管的一部分堵住了，流水过不去。那前面堵住的水是不是就像要炸开了一样？所以手腕太紧的话，就会让前面弹快速音的手指很崩溃，就导致颤音弹不快。同样的道理，手臂太紧的话，也会堵塞住力量的下沉。手腕和手臂紧的解决方式不能从颤音练习中解决，应该在最基础的训练时就注意和解决。我们今天着重讲颤音，我们就不展开的来讲如何解决手腕和手臂紧的这个问题了。第四点呢，是在脑海里面给他们分好组，这是一种改变大脑的接受方式。比如说，把大问题掰成几个小的阶段，然后一个一个来解决。我们可以先试小一点的组，比如说把二十个音变成五组、四个音的小组，每个小组呢可以有一个手腕画圈的动作。然后逐渐加快。第五点呢，是用手指尖来弹，就会比用手指肚来弹要弹得快。手指肚的触键呢，一般是用于演奏温柔或者是深厚，或者是极度轻柔的声音，像抚摸一样。而手指尖呢，则是可以演奏出颗粒。和清晰的声音，在我们演奏颤音弹不快的时候，试着把手指触键位置用手指尖，这样就能跑得更快也更清晰。最后想感谢一下那些给我呃留言问问题的小伙伴们，我觉得这个问题特别好，但我自己呢是想不到大家会有什么样的技术难点的。因为我学琴比较早，我在遇到这些技术难点的时候，没有这种主动学习的意识，基本上就是老师告诉你怎么做你就怎么做，手把手的教出来的，所以呢，也没有这么一个主动总结技术难点的过程。所以感谢你们的提问，让我也有机会把自己所知道的知识整合了一下。那这些就是这一期的内容啦，有什么问题都欢迎给我留言，拜拜。